بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے پہلے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نظر بد کی علامات اور اس کا علاج اور ساتھ ہی ساتھ کالے جادو کی علامات اور اس کا علاج بھی بتائیں گے تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لازمی سنیے گا اس سے آپ کا اللہ تعالیٰ پر ایمان اور مضبوط ہو جائے گا پیارے دوستو نظر بد بھی جادو کی طرح ایک حقیقت ہے ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی دس اموات میں سے سات اموات نظر بد کی وجہ سے ہوں گی ایک دفعہ ایک صحابی ننگے بدن نہا رہے تھے تو دوسرے صحابی نے ان کی تعریف کی تو وہ اسی وقت پھسلے اور ان کی موت ہو گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو نظر بد لگی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ نظر بد ایک حقیقت ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ کہہ دیجئے مومن مردوں سے کہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں اور شرم گاہوں کی حفاظت کریں پہلے دوستوں نظروں کی حفاظت یا نظروں کو جھکانا اس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کچھ غلط دیکھیں یا عورت کو دیکھیں تو نظریں جھکا لیں بلکہ علماء کہتے ہیں کہ نظریں جھکانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ آپ کسی پر زیادہ نظر نہ ڈالیں اگر زیادہ نظر ڈالتے ہیں تو پھر ماشاء اللہ کہیں اور اگر ماشاء اللہ نہیں کہیں گے تو وہ حسد میں آئے گا اور سورہ فلک میں حسد سے پناہ مانگی گئی ہے پہلے دوستو علماء نے نظر بد کی کچھ علامتیں بتائی ہیں جن میں ضرورت سے زیادہ جمائی آنا بہت زیادہ سونے کے باوجود جمائی آنا یا بیٹھے بیٹھے تھک جانا یا بیٹھے بیٹھے نیند کا غلبہ تاری ہو جانا ہر وقت سستی کا شکار رہنا ضرورت سے زیادہ بیمار ہونا اور سر میں بہت زیادہ درد ہونا پیارے دوستو نظر بد کے علاج کے لیے بہترین چیز اذکار کرنا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر آپ کو پتا ہو کہ کس کی نظر لگی ہے تو اس کے وضو کے پانی سے تم نہا لو اور اگر نہیں پتا تو اپنے ہی وضو کے پانی سے نہا لو اس کے لیے سورہ فلک اور سورہ ناس کا ذکر کرنا بہترین علاج ہے پیارے دوستو اب ہم بات کریں گے کہ کالے جادو کی کیا علامتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ کالا جادو اتنی آسانی سے نہیں ہوتا یہ بہت مشکل ہے اس کے لیے جادوگروں کو اور جنات کو بہت زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے کالا جادو تب ہوتا ہے اگر انسان کا ایمان کمزور ہو تو شیاطین کو بہت آسانی ہو جاتی ہے یا جب انسان بہت زیادہ گندگی میں رہتا ہے تہارت نہیں کرتا تو شیاطین کو موقع مل جاتا ہے عورتوں کے لحاظ سے ہے کہ وہ جب نفاذ کا خیال نہ رکھیں یا بے پردہ رہیں تو بھی شیطان کو موقع مل جاتا ہے لیکن پیارے دوستو پھر بھی کالا جادو کرنا مشکل ہوتا ہے جو علماء نے اس کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں ان میں خواب میں بکرے کی سری ملنا عجیب عجیب خیال آنا خواب میں خون کے چھینٹے نظر آنا یا خواب میں چھپکلی شیر سانپ یا کوئی بھی موزی جانور کو انچائی سے گرتے ہوئے دیکھنا بیٹھے بیٹھے دورے پڑنا جسم کا کانپنا انسان کو یہ پتہ ہی نہ ہونا کہ کچھ ہی لمحے پہلے وہ کہاں تھا یا ضرورت سے زیادہ چیزیں بھولنا بیٹھے بیٹھے چڑچڑے ہو جانا ہر انسان سے لڑائی کرنا اور لوگوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہ کرنا اور بیٹھے بیٹھے غسل خانے جیسی بدبو آنا یا خواب میں بدبو آنا یہ سب کالے جادو ہونے کی نشانیاں ہیں لیکن ان سب کا اکٹھا ہونا ضروری ہے صرف ایک یا دو نشانیوں کا ہونا مطلب کالا جادو نہیں ہے ان سب نشانیوں کا اکٹھا ہونا ضروری ہے پھر کالا جادو کی تصدیق ہوتی ہے پیار دوستو کبھی بھی وہم نہ کریں کہ آپ پر کالا جادو ہوا ہے کیونکہ خواب تو ہزاروں آتے ہیں اور ویسے بھی انسان کو اللہ نے فرشتوں کی مدد سے حفاظت میں رکھا ہے ایک دفعہ ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو اس سے میں برہنا ہو جاتی ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم پر رکیہ تو کر دیتا ہوں لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ستر ہزار لوگ قیامت والے دن بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے ان میں سے ایک وہ ہوگا جو رکیہ نہیں کروائے گا جو اللہ پر بہت اعتقاد کرتا ہے رکیہ نہیں کر تو اس عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ میں بھی ان میں سے ہونا چاہتی ہوں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے کہ میں برہنا نہ ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور اس عورت کو مرگی کے دورے بعد میں بھی پڑھتے تھے لیکن وہ برہنا نہیں ہوتی تھی کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کی تھی شیخ صالح المنجد سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں ان کا فتویٰ ہے کہ نوے فیصد واقعات میں یہ ذہنی مرض ہوتا ہے وہم ہوتا ہے 
جادو نہیں ہوتا یہ صرف انسان کے ذہن کا فطور ہے پیارے دوستو وہم بھی بہت خطرناک چیز ہے جب ہم وہم کرتے ہیں کہ ہمیں نظر لگ گئی ہے یا جادو ہو گیا ہے تو جنات کو اس سے انرجی ملتی ہے اس سے شیطان بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ لوگ مجھ سے ڈر رہے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ شیطان کی چال وہ مکڑی کے جالے سے بھی کمزور ہے اس لیے پیارے دوستو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے بس ہم کو چاہیے کہ ہم وضو میں رہیں اسکار کریں اور اپنے آپ کو ذہنی طور پر مضبوط کریں اور اگر پھر بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ پر جادو کا کوئی اثر ہے تو پھر آپ ایک اچھے راکی کے پاس جائیں اور اپنی ساری بات بتائیں پھر وہ آپ پر سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور آپ کانپنے لگ جائیں تو پھر ہے کہ آپ پر جادو ہے اور وہ جن حاضر ہو جائے گا ورنہ کالا جادو اتنی آسان چیز نہیں ہے اس لیے گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہم کا کوئی علاج نہیں ہے بس اللہ پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کو ان چیزوں سے حفاظت میں رکھیں گے پیارے دوستو ایک بہت ہی پیارا واقعہ آپ کو سناتا ہوں ایک دفعہ ابن قیم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہتا ہے کہ میں اوز باللہ بھی پڑھتا ہوں میں اذکار بھی کرتا ہوں لیکن پھر بھی شیطان حاوی ہوتا ہے وہ پھر بھی حملے کرتا ہے تو بتائیں میں کیا کروں تو انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک چھوٹے سے بچے کے ہاتھ میں تلوار دے دوں تو وہ بچہ تلوار سے کتنا نقصان پہنچا لے گا شاید وہ کسی ایک کو بھی نہ مار سکے اور اگر میں یہی تلوار کسی پہلوان کو دے دوں تو وہ کیا کرے گا اس شخص نے کہا وہ تو پورے شہر کو مار سکتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہی معاملہ ہے کہ اذکار تلوار کی طرح ہیں لیکن تیرا ایمان یا اس چھوٹے بچے کی طرح ہے یا اس پہلوان کی طرح اگر تو اذکار کر رہا ہے اور تیرا یقین نہیں ہے تجھے اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو پھر تو اس بچے کی طرح ہے جس کے حال میں تلوار ہے اور وہ کچھ نہیں کر سکتا اور اگر تیرا یقین پختہ ہے تو پھر تو دیکھ تو وہ پہلوان بن جائے گا جس کے ہاتھ میں تلوار ہے اور وہ بہت کچھ کر سکتا ہے اس لیے اذکار کرتے ہوئے یقین اور ایمان کا پختہ ہونا بھی ضروری ہے اذکار کرتے ہوئے یا قرآن پاک پڑھتے ہوئے پوری توجہ سے پڑھا کریں پھر ہی اس کا فائدہ ہے ورنہ وہ ایک رسم ہے پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے آپ کو نظر بات کی حقیقت اس کی علامات اور اس کا علاج اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو کالے جادو کی حقیقت اس کی علامات اور اس کا علاج اور ساتھ وہم کے بارے میں بھی تفصیل سے بتایا مجھے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں شیطان کے شر سے محفوظ فرمائیں اور ہمیں اپنا ایمان مضبوط بنانے کی توفیق عطا فرمائیں آمین و آخر الدعوانان الحمد رب العالمین